আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সবাই ভালোই রয়েছি আবারও স্বাগত আমার এই অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা ক্যালকুলাস ওয়ান বিএসসি এবং অনার্সের চ্যাপ্টার সেভেন্টিন এক্সাম্পল সিক্স তো গত পর্বে আমরা প্রথম অংশে এক্সাম্পল সিক্সের আলোচনা করার চেষ্টা করছিলাম তো তোমরা হয়তো দেখে নিয়েছো যদি না দেখে থাকো অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তোমরা দেখে নিবা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিএসসি এবং অনার্সের জন্য তো আমরা এক্সাম্পল সিক্সের প্রথম অংশ আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অংশ তো প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ আলাদা করার কারণ হলো আমরা একই পর্বে করতে পারতাম কিন্তু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমরা পাঠ পাঠ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করো সবচেয়ে বড় কথা হলো গণিতের বা ম্যাথের সবচেয়ে বড় কথা সেটা হলো সূত্র জানা তার বেসিক জানা যদি জানা থাকে তাহলে আমরা যে কোনো প্রশ্ন খুব সহজেই করতে পারব তো আমরা যেহেতু চ্যাপ্টার সেভেন্টিন আলোচনা করছি অর্থাৎ নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালের জন্য লঘুগুরু সূত্র আর একটা আছে অনির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালের জন্য যেহেতু এটা আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট দেওয়া আছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল আর যখন আপার লিমিট লোয়ার লিমিট দেওয়া থাকে না সেটাকে আমরা বলি অনির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল তো যেহেতু কিনা আপার লিমিট দেওয়া আছে পাই বাই টু এবং লোয়ার লিমিট আছে জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে একটা লিমিট আছে অর্থাৎ এটা হবে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালের জন্য লঘুকরণ সূত্র তো প্রথম অংশে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করছিলাম হয়তো তোমরা বুঝে গেছ যদি বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্টসে লিখতে লিখতে ভুলবে না এবং যদি না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কিন্তু বুঝতে পারো লিখবা না বুঝতে পারো লিখবা যদি ক্লাসগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টস করতেই থাকবা আমরা ইনশাল্লাহ তোমাদের প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে আমরা যে পর্বটি বা যে অংশটি আলোচনা করবো সেটা হলো দ্বিতীয় অংশ তো দ্বিতীয় অংশটি হলো যে এখানে দেখো তো প্রথম অংশ আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করে গেছি এই প্রমাণ থেকে আমাদের আই ফাইভ নির্ণয় করতে হবে তো এখানে আমরা লিখতে পারি তো দ্বিতীয় অংশের জন্য তোমরা লিখবা দ্বিতীয় অংশ তো দ্বিতীয় পার্টটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ অর্থাৎ দুইটা অংশ ভাগ করছি দেখো প্রমাণটা ছিল আই এন প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে কী হবে আই এন মাইনাস টু এই অংশটা আমরা প্রমাণ করে ফেলছিলাম তাহলে এন ইন্টু পাই বাই টু টু দি পাওয়ার হিসেবে এন মাইনাস ওয়ান এটা আমরা প্রমাণ করে ফেলছিলাম তো এটাকে এই প্রমাণ অংশটাকে আমাদের এমন একটা কাজ করতে হবে যাতে করে আমাদের আই ফাইভটা চলে আসে তাহলে এটাকে বোঝার জন্য আমরা এটা একটা সমীকরণে আমরা নির্দেশ করতে পারি মানে বোঝার জন্য তাহলে যেহেতু এখানে আই এন আমরা দেখো তো এখানে আই এন আছে কি না আছে কি না তাহলে এনের পরিবর্তে কী বসাইতে হবে ফাইভ বসাইতে হবে তাহলে এখন আমরা কি অর্থাৎ এই সমীকরণে যদি আমরা কি করি অর্থাৎ এক নং সমীকরণে যদি এনের জায়গায় কি বসায় ফাইভ বসে কারণ আমাদের ফাইভ পর্যন্ত নিতে বলছে তো এক নং সমীকরণে আমরা বসা একটু লিখি আচ্ছা ঠিক আছে তো এক নং সমীকরণে এনের জায়গায় আমরা ফাইভ বসাবো কেন আমাদের ফাইভ পর্যন্তই মান বের করতে বলছে তাহলে এখানে দেখো তো আমরা এক নং সমীকরণ আই এনের জায়গায় ফাইভ বসাবো প্লাস এনের জায়গায় ফাইভ বসাবো এনের মান কত ফাইভ হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান তাহলে এনের জায়গায় ফাইভ বসাবো মাইনাস টু আছে টু এনের জায়গায় ফাইভ বসাবো ফাইভ বাই টু আচ্ছা এনের জায়গায় আমরা ফাইভ বসাবো মাইনাস ওয়ান আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তো শুধু এনের জায়গায় আমরা ফাইভ বসাই ফেলছি তো এখানে দেখো হিসাব করলে কি অংশটা চলে আসে আই ফাইভ চলে আসে তো এখানে দেখো তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ফাইভ থেকে ওয়ান বাদ দিলে ফোর আসে আর ব্র্যাকেট মানে যেহেতু গুণ তাহলে ফোর আর ফাইভ গুণ করলে কত হবে অর্থাৎ চার পাঁচা বিশ অর্থাৎ টোয়েন্টি আসবে আর এখানে কত হবে আই ফাইভ থেকে মাইনাস টু বাদ দিলে পাবে তো থ্রি এখানে দেখো ফাইভ যা আছে তাই থাকবে ফাইভ বাই টু আর এখানে ফাইভ থেকে ওয়ান বাদ দিলে কত হবে পাওয়ার ফোর হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের আই ফাইভ লাগবে আই থ্রি নয় তাহলে এটাকে আমরা এখানে রেখে দিলাম আর এখানে আমরা দেখো তো ফাইভ ফাইভ বাই টু ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে এখানে পাওয়ার কত হবে ফোর আর এই অংশটা যেহেতু আমাদের প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা কি করবো যেহেতু প্লাস আছে ঠিক মাইনাস হয়ে যাবে টোয়েন্টি আই থ্রি তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা আই ফাইভ বের করতে গিয়ে এখানে আমাদের একটা জিনিস আসছে সেটা হলো আই থ্রি তাহলে আই ফাইভটার নির্ভরশীল কার উপর আই থ্রির উপর ঠিক আছে তার মানে আই ফাইভটা যখন আমরা বের করতে যাব তখন আই থ্রি চলে আসবে তখন আই থ্রি যেহেতু চলে আসছে তাহলে আই থ্রি আমাদের আগে বের করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আবার 
আমরা এক নং সমীকরণে যেহেতু থ্রি আসছে তাহলে থ্রিটা যদি বসাই দেয় তাহলে এনের মান থ্রি বসায় কোথায় বসাবে এটা এক নং সমীকরণে তো এক নং সমীকরণে এনের জায়গায় আমরা থ্রি বসাব আচ্ছা এনের জায়গায় আমরা দেখো এক নং সমীকরণটা যদি আমরা উঠাতে চাই তাও হবে না উঠাতে তাই হবে দেখো এখানে আমরা উঠাবো না দেখো আই এনের জায়গায় আমরা কি বসাবো এখন থ্রি বসাবো কারণ থ্রিটা লাগবে প্লাস এনের জায়গায় থ্রি বসাবো এনের জায়গায় থ্রি বসাবো মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখানে আই আসে আই এনের জায়গায় থ্রি বসাবো মাইনাস টু ইকুয়াল এনের জায়গায় আমরা থ্রি বসাবো ব্র্যাকেট ক্লোজ পাই বাই টু আর এখানে ঠিক আছে আচ্ছা এনের জায়গায় আমরা কি বসাবো থ্রি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তার মানে আই ফাইভ বের করতে গেলে আমাদের আই থ্রি লাগবে এবং আই থ্রিটাকে আমাদের বের করে নিতে পারবে তাহলে আই থ্রিটা আমরা যদি হিসাব করি একবার আমরা হিসাব করতে পারি আবার দেখো এখানে তাহলে আই থ্রি থাকবে এখানে তো বিয়োগ যোগ কিছুই নেই এখানে দেখো বিয়ে করে থ্রি থেকে ওয়ান বাদে টু আসবে এই টুটা কিন্তু এখানে সব গুণ হবে তিন দিনে ছয় আর এখানে আই আসে আই থ্রি থেকে যদি আমরা টু বাদ দিয়ে ওয়ান থাকে আর এখানে দেখো তো কত আসে এখানে তো এখানে যা আসে তাই থাকবে পাই বাই টু আর এখানে পাওয়ার থ্রি থেকে পাওয়ার ওয়ান বাদ দিয়ে লাগবে কত এটা ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে আমরা একটা সমীকরণে দিতে পারি বোঝার ক্ষেত্রে তাহলে এটাকে আমরা দিতে পারি একটা তিন নং সমীকরণ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে আই থ্রি বের করতে যে আচ্ছা আর একটা লাইন বাড়ানো যায় সেটা হলো কি সাইড চেঞ্জ করার জন্য তাহলে এখানে যদি আমরা করি তাহলে আই থ্রি তাহলে এখানে দেখো তো থ্রি পাই বাই টু তারপর স্কোর আসে আমরা স্কোরটা দিয়ে ফেলব আর প্লাস ছিল এটা আমরা ওই দিকে ট্রান্সফার করে ফেলবো তো এখানে কত আসে আই ওয়ান তাহলে আর একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করতে তোমরা খেয়াল করে দেখো যে এখানে যেহেতু আমরা আই থ্রি লাগবে কোথায় এখানে মান বসার জন্য তো আই থ্রি বের করতে যে আমাদের আই ওয়ান চলে আসছে তাহলে আবার কী করতে হবে এখন আই ওয়ানটা বের করতে হবে কোথায় এক নং সমীকরণে বসাই দিয়ে তাহলে এখন দেখো তো আমরা এক নং সমীকরণে আমরা প্রদত্ত যে প্রমাণিকিত তাহলে এক নং সমীকরণ এন এর জায়গায় ওয়ান বসাই তাহলে দেখো ওয়ান যদি বসায় তাহলে কী আসবে সেটা আমরা একটু লিখব আচ্ছা তাহলে দেখো এই প্রদত্ত সমীকরণটা তাহলে এখানে ওয়ান বসাবো এন এর জায়গায় প্লাস ওয়ান বসাবো তারপর এনের জায়গায় ওয়ান বসাবো মাইনাস ওয়ান ছিল এখানে দেখো এনের জায়গায় ওয়ান বসাবো মাইনাস টু ছিল হুম সমান এখানে দেখো তো এনের জায়গায় সমান ওয়ান বসাবো আর পাই বাই তো টু ছিল টু আর এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান কারণ এনের মান ওয়ান বসালাম এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে দেখুন আই এখানে আই ওয়ান আসতেছে আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো পুরোটা কিন্তু গুণ আকার আছে ভালো করে খেয়াল করো তাহলে এখানে দেখো ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে জিরো আসে এই জিরো দিয়ে পুরোটা যদি আমরা গুণ করে ফেলি পুরোটাই জিরো হবে তার মানে জিরোকে যে কোনো সংখ্যা তারা গুণ করলে পুরোটাই কী হয় জিরো হয় তো এটা অর্থাৎ এটা ক্যালকুলেশনে জিরো আসে আর এখানে দেখো তো ওয়ানের সঙ্গে এটা গুণ করলে একটা জিনিস খেয়াল করো এটাই হবে পাই বাই টু আসবে আর ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে হবে জিরো পাওয়ার কত জিরো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা লিখতে পারি কি দেখো তো আই ওয়ান সমান আর এটা তো দেখো এখানে ওয়ান হবে কেন আমরা সূচকের নিয়ম শিখছিলাম এ জিরো মানে কি হবে ওয়ান নাইন টেন আমরা শিখছিলাম তোমরা ক্লাস নাইন টেনে অর্থাৎ চার পয়েন্ট এক চার পয়েন্ট দুই আমরা অঙ্কগুলো অর্থাৎ সূচক ও লগারি দমের ক্ষেত্রে যখন কোনো কিছু পাওয়ার ওপর যদি জিরো হয় সেটা ওয়ান হয় তাহলে এখানে যদি আমরা লিখি বির উপর জিরো মানে ওয়ান সেভেন উপর জিরো মানে ওয়ান তাহলে এখানে কি হবে যেহেতু পাই বাই টু অর্থাৎ পাই বাই টু এটার উপর জিরো আছে তাহলে এটার মানও কত হবে ওয়ান এই জন্য এটার জিরো পাওয়ার মানে এটা হবে ওয়ান তাহলে আই ওয়ানের মানটা আমরা বের করছি কত ওয়ান তাহলে আই ওয়ানের মানটা এখন আমরা ধীরে ধীরে ব্র্যাগে চলে যাব তাহলে আমাদের কি হবে মানগুলো আমরা বসাতে পারবো ঠিক আছে বসে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানে প্রশ্নের অ্যান্সারটা চলে আসবে এখানে দেখো তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি আই ফাইভ বের করা প্রথম তো আই ফাইভ যখন আমরা মানে বস মানে বসে ফেলছিলাম তখন দেখা যায় এই আই ফাইভটা বের করতে যে আই থ্রি চলে আসছে তো আই থ্রি যতক্ষণে আমরা আবার না বের করব ততক্ষণে আই ফাইভ বের করা যাবে না তো এই জন্য আমরা আই থ্রিটা আমাদের জানা নেই আবার আমরা আই থ্রিটা বসালাম প্রদত্ত সমীকরণ অর্থাৎ আয়ের মান থ্রি বসায় এক নং সমীকরণে আয়ের মান থ্রি বসালে ক্যালকুলেশন করে এই পর্যন্ত আমরা চলে আসতে পারি যেহেতু এক দুই এটা তিন নং সমীকরণ তাহলে এখানে দেখো তো আই থ্রি বের করতে যে এখানে আই ওয়ান চলে আসছে তাহলে আই ওয়ানটা যেহেতু চলে আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এই আই ওয়ানের মানটা আগে বের করতে হবে 
तो आयन मान तो प्रदत्त जो प्रमाणकृत समीकरण बसा दिए क्योंकुलेशन के आयन मान एक फिक्सड मान पे गेसि जेखने आई वान आई वन आई टू आई जिरो ए रखम कोचु आसे तेल से क्षेत्र में सरसिटी बोलते आई वान मान हलो वन तो ये मान जो एखे बसा दी तेल फिक्स एक आई थ्री आस आई थ्री माना जो आगे बसा दी तो आई फाइव चले आस ठीक है तेल एखे एक पार्टेशन दिए बोझार जो आप पार्टेशन दिए दिल भलोक खेल करो एन कि आई वन मान तीन नम समीकरण बसा तेल आई थ्री चले आसें अर्थात एखे लिखते परि तीन नम समीकरण आई वन मान पे गे फिक्सड वन एक फिक्सड मान पे गेसि से कत वन आई वन मान वन तो तीन नम समीकरण को उठे फिली तो तीन नम समीकरण हल आई थ्री समान थ्री कत पाई बु तर स्कोर स्कोर का दिए दीब माइनस सिक्स आई वन तो ये हलो हमारे तीन नम समीकरण तो तीन नम समीकरण अर्थात आई वन जेखने से वन बसा तो आई थ्री चले आसब अच्छा एखे देखो तो थ्री एखे तो आई वन जेखने से बसा देव तक पाई बु जो आई स्कोर माइनस सिक्स एखे आई वन मान कत वन बसिए फिलल तैकुलेशन करी तेल पाई ब तपर स्कोर आसान स्कोर टाइम दिए दिल माइनस ये गुण करब सिक्स एट आसबा कि ना अवश्य तालोले आई थ्र मानट कत पे गलम ये अंशा हम तो तुम्हारा बोलते पर सर एखे आसले स्कोर का बोझा मैं तो स्कोर बोलते पायर पर स्कोर मैं बुझी ए टूर पर स्कोर फोर बुझी तुम्हारा जो भेगे नीते चाओ तो भांगब ना तो देखा कि आसे तेल आई थ्र मान एक फिक्सड पे गेसि जेखने आई बोलते कोशन डान पास नहीं मानट देखो आई थ्र मानट समीकरण बसाले देखो ये आई थ्र मान बसाते पर नंग समीकरण अर्थात देखो ये दुई नंग समीकरण दुई नंग समीकरण कि करब आई थ्री समान थ्री पाई बु तर स्कूल आ माइनस सिक्स बसाय तरह आई फाइव चले आस दुई नंग समीकरण हल कत आई फाइव हमें लिखे फिलल तर एखे देखो फाइव इंटू फाइव बै टू तर पावर कत आ फोर माइनस एखे देखो टोटी आई थ्री ठीक है एन आई फाइव बेर करते पर ठीक है एखे देखो तो फाइव जहाँ से तक पाई बै टू इटे जहाँ से तई थक फोर माइनस टोटी और एखे देखो तो आई थ्री तो आई थ्र मान बेर बेर कर फिलसी कि ना देखो मैं आई थ्री मान बसा ये जगह अर्थात देखो आई थ्री मान बेर कर तो आई थ्र जगह बसब कि थ्री पाई बु पाई बु तर स्कोर छ मैं सिक्स ठीक है अर्थात आयर जगह ये बसब कारण आई थ्र मान बसले आई फि फाइव पे जाब तो एन एखे देखो तो फाइव फाइव जहाँ से तई पाई बु और ऊपर पावर जहाँ से तई थे एन एट गुण आकार आज गुण कर फिलब एखे जो गुण करी एट प्लस माइनस माइनस बीस के तीन द्वारा गुण कर सिक्सटी आस एखे पाए बु तर स्कोर आकोर थक ठीक है अच्छा तेल य माइनस और माइनस प्लस हो जाए और ये जी अर्थात बीस के सिक्स द्वारा गुण कर कत छयुण बार ठीक है तो हमें आप यहाँ जो क्योंकुलेशन करते चाहिए और जो क्योंकुलेशन ना रेखे एटे एनसार दीते चाहिए तो हमारे पाठ्य बे बोर्ड बे जे जिन देवे से रखबा तो आई फाइवर मान्ट पे गलम फाइव इंटू पाई बु टू दि पावर फोर माइनस सिक्सटी पाई बु स्कोर प्लस एट तो सहजकृत एटे द्वारा इटे गुण कर ले अंश पाव जाए कि ठीक है तो आज के प्रश्न छो खूब गुरुत्वपूर्ण तुम्हारा देखा जो तुम्हारे एक्साम्पलगल एत बोर्ड प्रश्न छो एक्साम्पल टू एक्साम्पल थ्री एक्साम्पल सिक्स एवं एक्साम्पल और आगे एक कम तो ये तीनटे मैं एक्साम्पल टू थ्री सिक्स खूब ही गुरुत्वपूर्ण तो आज के प्रश्न खूब ही गुरुत्वपूर्ण परीक्षा आसार मत तो जदि को जगह बुझते असुविधा है तेल अवश्य कमेंट्स लेखार चेषा करब तो हमें इटे आर व्याख्या विश्लेषण माध्यम और जो दूर सम्भव सहज करार्जन चेषा करब तो क्लसटी केम लगल अवश्य कमेंट्स लेखार चेषा करब 
ट्रस्ट जो भलो लेगे थे अवश्य बंधु बान्धवर माजे शेयर करार चेषा करब जेहेतु ये हमारे नतून यूट्यूब चैनल तो जार कारण आसले स्टूडेंट अनेक कम तुम्हारा देखे थकबा जे तुम्हारा जी एक हेल्प करो जमन शेयर कर बंधु बान्धवर माजे क्लस करार दावत दिए तेल कि एक बड़ो प्लैटफर्मे आसते पर सबा मिले कि करते लाइव क्लसगुल देखते पर प्रति हमें प्राय तुम्हारे जो बी एच एम अनार्सर क्लसगुलो नहीं थे तो जो तो सबजेक्ट आ सब मैथ सबजेक्ट ही प्रत्येक धीरे धीरे प्रत्येक बोर्ड प्रश्न ही प्रत्येक चैप्टारे बोर्ड प्रश्न आलोचना कर चेषा करब तो प्रत्येक चैप्टार आसले बेसिक विषय एक कम आलोचना करी यही कारण हमारे सृजनशील धारा प्रश्न नए यह आलोचना कर चेषा करी ना जो सृजनशील धारा थकब तेल आगे कि बोर्ड अर्थात जो चैप्टार आ चप्टार के व्याख्या विश्लेषण कर भेजे तरह आलोचना करार माध्यम इटे की सहज कर चेषा करतम क्योंकि जेहतु सृजनशील ना तो से क्षेत्र में बोर्ड प्रश्नगू जी एक भलोक बोझार चेषा करी एगले ही परीक्षा आसें एगले समाधान दीते फुल नम्बर इनशाला पे जाब तो आज के पर्यत आबा देखा नतून को चैप्टारे तुम्हारा जी चाओ ये चैप्टारे को एक्साम्पल आर जो करते चाओ अवश्य कमेंट्स लेखार चेषा करब तो इनशाला प्रश्नता के सहज भावे उपस्थापनार मध्यमे तुम्हारे क्लसटे बुझे दे चेषा करब तो आज के पर्यत आबा देखा आज के छो चैप्टार कलकुलस वन चैप्टार सेवेंटीन एक्साम्पल सिक्स द्वित अंश तो द्वित अंशा आज के छोड़ पर्यत तो आज के क्लसटी शेष कर आल्ला हाफिज